ఇతడికి సిద్ధపడే జాతనం చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాడు గవర్నమెంట్ నాకు నచ్చలేదు నేను వ్యతిరేకంగా వెళ్ళాలి అని మరి ఎన్నాళ్ళు ఏం చేసావని అడుగుతున్నారు టీడీపీ వాళ్ళు మరి బీజేపీ వాళ్ళు ఎలా చేస్తుంటే ఎన్నాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళు చేయగలిగిన శక్తి ఉండి పవన్ కళ్యాణ్ కొన్న శక్తి ఏంటి రోడ్డు మీదకి వచ్చి మాట్లాడడం తప్ప ఎమ్మెల్యే లేడు ఎంపీ లేడు సో ఇవి రాజకీయాల్లో అతి మామూలుగా జరిగేవి దీన్ని ఏం పెద్ద ఈ వాళ్ళు ఎలా చేయడం తప్ప వీళ్ళు ఎలా చేయడం తప్ప అని దాంట్లోకి వెళ్ళటం అనవసరం ఎవరి మాట ప్రజలు నమ్మారు అన్నంతవరకు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పింది నేను అనుకోవడం ఈ రాష్ట్రంలో టీవీ చూసినటువంటి వాళ్ళు మీటింగ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు నూటికి తొంభై మంది నమ్మారు ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పింది నిజమో అని నమ్మారు అది నిజం కాదు అని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత టీడీపీ మీద అది ఉత్తినే ఎవడో ఒకటి పేరు చెప్పాలి కాబట్టి మొదటి రోజు నాదన్నారు రెండో రోజు బీజేపీ వాళ్ళది అన్నారు బీజేపీకి అయితే నేను స్క్రిప్ట్ రాయను కదా బీజేపీ నేను ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడే కాదు నాకు ఓటు హక్కు వచ్చిన రోజు నుంచి బీజేపీ పార్టీ ప్రిన్సిపల్స్కి నేను పూర్తి వ్యతిరేకం నాకు బీజేపీ పార్టీలో ఉన్నంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకే పార్టీలో లేరు బీజేపీ వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు అందరూ కానీ ఆ పార్టీ ప్రిన్సిపల్కి నేను వ్యతిరేకం ఆ పార్టీ వల్ల ఈ దేశానికి అన్యాయమే జరుగుతుంది తప్ప న్యాయం జరగదు అని నమ్మినవాడి నేను ఎవరి దొరికారో చూసుకోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నాకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఆ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ వరకు ఆయన నన్ను అడిగారు నేను వెళ్ళాను కూర్చున్నాను ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ అయిపోగానే నమస్కారం అండి వెళ్ళి వస్తానని చెప్పాను వచ్చాను ఈ వ్యాల్టీ వరకు మళ్ళీ ఆయనతో ఏ రకమైనటువంటి టెలిఫోన్లో కూడా మేము మాట్లాడుకోలేదు స్క్రిప్ట్లు నేను తయారు చేయటం అది ఉత్తినే అన్నారు కానీ స్క్రిప్ట్లు తయారు చేయించుకోవాలంటే పవన్ కళ్యాణ్కి సినిమా వాళ్ళు ఉన్నారు ఉత్తినే తయారు చేసి ఒక లక్ష మంది రేపు పొద్దున్న కదా ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు అనుకోండి ఎవడన్నా నాకు మంచి స్క్రిప్ట్ ఇవ్వండి అని లక్ష మంది క్యూలో నిలబడతారు అందుకని పవన్ కళ్యాణ్కి నేను స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని నేను అనుకో